Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vedremo la presa dal punto di vista analitico. Ciao a tutti, benvenuti su un nuovo video. Oggi vediamo la presa dal punto di vista analitico, ve la vediamo con Luca. Eh, cominciamo a vedere subito il primo esercizio da fare per scomporre la presa in tutte le sue eh, dinamiche. Allora, il primo esercizio è, eh, dobbiamo eh, proporre il pallone, il pallone al portiere che semplicemente attraverso il gesto delle braccia andrà a fare la presa sulla palla. Scopo di questo esercizio è verificare la eh, corretta posizione delle mani in presa sulla palla. Per cui parti dalle, con le mani basse, come se fossimo ok, e vai a appoggiare le mani sulla palla. Ok, vai, di fila. Ok, controllati le mani, che siano in posizione corretta. Ok. Ok, fallo solo con le braccia, senza... Ok, senza il giusto, ok, perfetto. Ok, passo successivo è eh, passargli la palla. Quindi praticamente lui eseguirà lo stesso gesto, però sentirà la palla arrivare sulle mani. Ci sei? Solo con le braccia. Vai. Ok. Ok. Perfetto. Ok. Gesto successivo è abbinare eh, il gesto delle braccia con l'ammortizzazione sulle gambe. Per cui adesso quando farà la presa, con le gambe sempre ferme per terra, andrà ad ammortizzare la palla sia con le braccia che con le gambe. Ci sei? Vai. Ok, così. Perfetto. Vai. Ok, questa è la scomposizione del gesto della presa su una, sulla presa a pollici convergenti. Ora cerchiamo di capire come scomporre quello, eh, la presa con i pollici eh, divergenti. Quindi partiamo semplicemente dalla raccolta. Ok, eh, io ti tengo la palla ferma come prima e tu porti le mani sotto il pallone, facendo attenzione che le dita, i mignoli, siano abbastanza vicini tra di loro. Ok? Vai. No, no, ok, esatto. Vai. Perfetto. Ok. Ok, controlla la posizione delle mani. Ok, perfetto. Perfetto. Adesso stesso gesto di prima. Passaggio successivo. Ti faccio andare una palla al sotto all'altezza del petto e tu la prendi con le mani. Ok, non mi interessa la raccolta, la devi solo prendere con le mani controllando sempre che i mignoli siano vicini tra di loro. Ci siamo? Vai. Ok, te l'ho tirata alta. Ok, non andare giù col busto, tieni a solo con le mani. Perfetto. Ok, questo è il primo passo. Sono le mani che devono andare sulla palla. Ok, eccola lì. Vai. Così. Su. Ok. Vai. Ok. Gesto successivo, raccolta. Ok, quindi ti arriva, ammortizzi con le gambe, quindi arriva la palla, si ammortizza con le gambe e si raccoglie al busto. Ci sei? Vai. Ok, non muovermi i piedi adesso. Ok, adesso fai solo il gesto del busto. Ok, abituati solo al gesto del busto. Ok. Passo successivo, eh, stiamo in movimento con i piedi, le prese non si infettano mai da fermi. Siamo fermi quando ci arriva la palla, ma un momento prima siamo sempre in movimento. Ok? Per cui giù, in movimento, esatto. Te la do prima alta, quindi fai prima la presa a pollici convergenti e poi quella a fare presa divergenti. Ti avviso io, lo facciamo prima su. Pronto? Vai. Ok, così, in movimento. Vai. Bravo. Parte la palla, fermo per la presa, così. Su, bravo. 
Ottimo, vai. Così, su. Buono. Ok. Ma facciamo a pollici divergenti. Pronto? Vai. Così. Su. Vai. Ok. Su. Ok. Vai. Ultimo. Ok. Avete notato che mentre sulla presa a pollici convergenti i piedi erano paralleli e sempre fermi sul terreno quella a pollici divergenti e quindi la palla che arriva sotto il busto chiede quasi un arretramento di un piede per avere più equilibrio e andare a chiudere su una palla che potrebbe essere anche a raso terra eh, le facciamo due raso terra così ci sei? sì ok così vai ok andiamo giù ok vieni più qua ci mettiamo ok vai così su vai ok così ok nel caso in palla la palla fosse raso terra eh, si va giù col ginocchio ci si appoggia e si fa sempre la presa a pollici divergenti raccogliendo la palla che rotola per terra ok in questo caso il passettino indietro è essenziale perché ci permette di andare giù e poggiare il ginocchio eh, adesso vediamo lo stesso esercizio aumentato di velocità eh, passiamo da un analitico a un esercizio più globale poi farò un video specifico sulla, sulla presa in formato globale per vedere proprio l'accortezza di come correggerla e cosa vedere nel portiere nel, nel momento in cui eh, effettua la presa te la calcio prima alta ok l'ultima ok uh, adesso te la calcio per andare raso a terra ok vai ok no no ok esatto vai se devi andare giù accompagna eh? avete visto in questo video la presa in modo analitico e quindi le diverse fasi della presa e di come devono essere allenate singolarmente mettendo attenzione ai particolari se a partire dalla posizione delle mani a poi il gesto delle braccia, il gesto delle gambe, posizione delle, dei piedi paralleli leggermente, leggermente divaricato, le gambe leggermente divaricate eh, massima attenzione ai particolari perché sono quelli a fare la differenza sulla carriera del portiere se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per i nuovi contenuti che pubblicherò e vi auguro un buon allenamento.